안녕하세요 음악 커뮤니케이터 가치입니다 오늘은 걸스 플래닛을 봤으니 체리블렛 노래를 들을 때가 왔죠 같이 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 제가 체리블렛님 초반에 나오고 뭐 노래들은 꽤 들어봤던 것 같아요 근데 뮤비는 데뷔곡만 봤었던 것 같은데 가장 유명한 노래를 봐볼까요? 아무래도 가장 유명한 노래는 무릎을 탁 치고겠죠? 무릎을 탁 치고 뮤비를 한번 보겠습니다 이게 어쨌든 가장 유명한 노래일 거예요 제 생각에는 음 근데 이 노래를 이렇게 처음부터 끝까지 다 들어본 거저 처음인데 어그 장단점이 딱 떠오르네요 일단은 단점부터 얘기를 하면은 뭐 별건 아닌데 노래 자체가 이그 무릎을 탁 치고 저 부분이 어떻게 보면 되게 강력하고 아주 좋은 후렴의 멜로디를 만들었잖아요 비트와 근데 그래서 그런지 저걸 너무 많이 써요 비트 변환이 전혀 없이 그대로 계속 쓰거든요 어 그러니까 벌써 한 저거 후렴구 세 번째 나올 때 이제 혜윤님 파트가 들어갈 때 되면은 약간 지루한 느낌이 있어요 노래가 거의 변환 없이 계속 반복이 되니까 저 부분이 그래서 되게 좋은 노래가 약간 너무 그 지루하게 됐다 후반에 가서 조금 더 비트를 변환해서 지루하지 않게 
이 듣는 사람의 흥분을 끌고 갔으면 더 좋은 곡이 됐을 텐데 그런 게 조금 아쉽다. 근데 그런 걸 떠나서 음 어쨌든 그 선명한 그 후렴구의 멜로디가 있고 어 멤버들은 사실 보니까 굉장히 좋거든요. 어쨌든 여기 그 허지연님과 유진님이 대단한 두 명의 비주얼을 갖고 있잖아. 그리고 다른 멤버들도 이때 보라님이 훨씬 이쁘네요. 그걸 스프링 때보다. 어 그리고 어, 좋은 멤버들을 가지고 있는데 FNC도 그렇게 생각했을 거예요 이게 왜 안되지? 이 친구들이 왜 이렇게 안 뜨지? 이런 생각을 했을 것 같을 정도로 멤버들은 좋거든요 그래서 아마 코로나의 직격탄을 받은 팀 중에 하나이긴 할 거예요 데뷔 직후에 이제 코로나 때문에 그 대회 활동을 많이 못했으니까 그래서 이번에 걸스플랜 이후로 좀 관심을 많이 받아서 어, 좀, 다음 곡에 힘을 더 많이 주고 나와서 관심을 좀 받았으면 좋겠어요. 이게 멤버들이 사실 너무 좋거든요. 전 멤버들이. 음, 어쨌든 그런 걸 다시 한번 생각하게 되는 순간이었어요. 네, 오늘은 이렇게 한번 그냥 체리블랩 노래도 한번 같이 듣고 멤버들을 같이 한번 구경하는 시간이었고요. 다음에 신곡이 나오면 한번 더 자세하게 멤버들에 관해서 리뷰를 해보겠습니다. 감사합니다. 안녕.